ഗീബോസ് വണ്ടർ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് ചിക്കൻ വരട്ടിയത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുകും ഏലക്കയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കഷ്ണം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാളയും എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് ചേർത്ത് അല്പം ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള പകുതി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ചേർ തേങ്ങാക്കൊത്തും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂത്ത് വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു മണം വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുള്ളൊരു മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഗരം മസാല ഇപ്പോൾ ചേർക്കത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസുകളിലും ഈ മസാല മുഴുവൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിലും അല്പം പോലും വെള്ളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം മൂറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പീസൊന്നും കൂടിയാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ